respected secretaries, distinguished guests, honorable ministers, and the country director of World Bank all joining us today for the ribbon cut. साथ मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें ये लैंड प्रोवाइड की जाए ताकि हम ये स्टेशंस बना सकें यहाँ पे मैं आपको एक और खुशखबरी भी दे रहा हूँ जो हमारा लैंड का इशू था कि सिविक सेंटर के सामने वो भी आलमोस्ट क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार फिर तमाम सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू वेरी मच इस इस चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लूँगा कि चलो आओ जमी खो दें चलो आओ जमी खो दें और उसमें अपने दिल बो दें चलो आओ जमी खो दें और उसमें अपने दिल बो दें करें आबाद इसको आरजुओं के पसीने से के इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ न मैं खुश हूँ थैंक यू वेरी मच जजाक शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट आज बड़ा खुशाइन दिन है सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल टू की लॉन्चिंग सेरेमनी है इन दिस प्रोजेक्ट वी आर ऑल्सो इस्टेब्लिशिंग डिविजनल हेड क्वार्टर्स emergency rescue services double and double to end also the disaster management stations in divisional headquarters emergency services ke liye karachi ke andar bahut zarurat thi government of sindh ki koshishon se with the partnership of world bank sindh resilience project ne 230 ambulances ka indus motor ke sath contract kiya जो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस का मैकेनिज्म है जो एम्बुलेंस की शक्ल में स्टार्ट किया जा रहा है 31 मई 2022 और इन शाह वजी अला सिंध इसको इनाग्रेट करेंगे हम पहले फेज में 50 नई एम्बुलेंसेज को कराची शहर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैं सिंध रिजिलियंस प्रोग्राम की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कंसर्न मिनिस्टर का पी डी एम ए का जिन्होंने बड़ा मुतहरक अंदाज से प्रोएक्टिवली इस तमाम मामले को डील किया है और आज हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं जहां ये डबल वन डबल टू सर्विस हमारे सूबे में इंप्लीमेंट होने जा रही है तो मैं तमाम सूबे के वासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा बिलखसूस कराची शहर में रहने वाले शहरियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा सिंस पहले फेज में हम कराची शहर से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करें और इन शाह आइंदा चंद हफ्तों में आने वाले दिनों में इसको ग्रेजुअली सिंध के बाकी अजला में भी ले जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट एक्सीडेंट मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने चंका मेडिकल कॉलेज डाकाना के लिए ट्रामा सेंटर फॉर रिक्रूटमेंट रिफर्बिशमेंट के लिए उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है अंडर एग्जीक्यूशन है वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फुली इक्विप ट्रामा सेंटर एंड कैविटी सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है फोर्टी फाइव डेज इसकी कंप्लीटेशन टाइम वहीं पर ही हमारा रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू डबल वन डबल टू एम्बुलेंसेस का रेडी हो चुका है इन शाह विद इन फिफ्टीन डेज इट विल बी ऑपरेशनलाइज कराची के अंदर स्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन एंड पोस्ट एक्सीडेंटल मेडिकल फैसिलिटीज के लिए के एम सी के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ उसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब की पर्सनल काबिशें कोशिशों ने और उनकी हौसला अफजाई में एडवाइजर साहब की हौसला अफजाई में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई में के एम सी के जो हॉस्पिटल से लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर हम रिफर्बिशमेंट कर रहे हैं इमरजेंसी सेंटर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिजीज वहाँ की इमरजेंसी हम रिपेयर रिफर्बिश कर रहे हैं शाह फैसल कार्डिक सेंटर वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी इमरजेंसीज को हम अपग्रेड कर रहे हैं अबाज शहीद हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटी को हम अपग्रेड और अपलिफ्ट कर रहे हैं फुली इक्विप्ड कर रहे हैं इसके साथ साथ के ने हमें अपनी रेस्क्यू स्टेशन के लिए स्पेस अवेलेबल किया मुहैया किया अंडर द एग्रीमेंट इन शॉर्ट टाइम पीरियड हमें ये चीज़ें एग्जीक्यूशन करने में अलहमदिल्ला लॉन्चिंग करने में बहुत कम वक्त लगा रिश्वरा में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दिन हम रेस्क्यू वन वन डबल टू को शुरू कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल बेनिफिट होगा सिंध की आवाम के लिए सिंध रेजिडेंस प्रोजेक्ट प्रोवेंशल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट काफ़ी प्रोग्रेस की है और इसके आगे चल के अभी 
इनिशियली छः डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड क्वार्टर्स में जो डिस्ट्रिक्ट हैं डिविजनल हेड क्वार्टर उनका आज ओपनिंग हो रही है और ये कॉन्सेप्ट जो था कि सिंध के आवाम को डिजास्टर से कैसे बचाया जाए और उनको रिलीफ सेफ्टी कैसे पहुँचाया जाए तो इसी प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से और पॉलिटिकल क्यादत की हेल्प से ये आगे पोलानशल लेवल पे पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है कॉन्सेप्ट नोट भी अप्रूव हो चुका है और आज का दिन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज उसका पहला कदम रखा जा रहा है Today is the landmark day and manifestation of PDMA's commitment towards the safer Sindh. We are striving hard to bring disaster response teams on board very soon. I must appreciate the commitment of our political leadership, sheer hard work and dedication of my colleagues and team members who have made this dream come into reality. Thank you very much. My name is Dr. Abit and I am Emergency Response and Rescue Specialist in Sindh Resilience Project, PDMA Component Government of Sindh. Today it's one of the major milestones achieved towards having a dedicated and independent rescue service in Sindh province. So thank you so much and congratulations to everyone. This is our own dairy and our own dairy. This means that every person who has been in a crisis or 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 in a crisis will be dialed by double one double two dial ये सर्विस हासिल कर सकेगा रिस्क असेसमेंट डी एम आई एस सेंटर कंट्रोल एंड कमांड पी डी एम हेडक्वार्टर में हमारा ऑपरेशनल हो चुका है सिक्स डिविजनल हेडक्वार्टर में सिंह इमरजेंसी सर्विस स्टेब्लिशमेंट के बाद हम 24 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम एक्सपेंड करने जा रहे हैं आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड बैंक की टास्क टीम का टास्क टीम लीडर का गवर्नमेंट ऑफ सिंह के ऑफिसर्स का जिनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रही पी एन डी डिपार्टमेंट भी हम और अपने एडवाइजर साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब का डी जी पी डी साहब का और सबसे बढ़कर सी एम साहब का जिनकी जाती कोशिशों से इन शेस्क्यू डबल वन डबल टू ओवरऑल द सिंध हम तरफ एक कदम तकमील कर रहे हैं आवाम की जान व माल का तोहफस हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर है का बुनियादी जुज है उस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने सूबे में रेस्क्यू वन वन टू टू का आगाज किया है जिसके पहले मरले में 230 सौ में से आज 50 एम्बुलेंस से अमली तौर से काम शुरू किया जा रहा है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सारी सिंध में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म के मुताबिक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा ऐसे इलाके जहां कभी इस सर्विस का गुमान भी नहीं था वहां पर लोगों की दहलीस तक इस सर्विस को पहुंचाया जाएगा अल्लाह से दुआ है कि हमें हादसा से बचाए और अपने अमान में रखे खातिन व हजरात जिंदा कौमें हादसा से बचाव के लिए अपनी तैयारी मुकमिल रखती हैं आज इस अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हम भी जिम्मेदार कौम हैं और आवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं मैं आखिर में सिंध रिजर्वेशन डिपार्टमेंट पी डी ए में और सिंध रेजिलेंस प्रोजेक्ट के मुंतमिन को इस कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो असलकुम पाकिस्तान जिंदाबाद जी ए कॉलीग्स फ्रॉम द सिंध कैबिनेट कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक कॉलीग्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोसी लेडीज एंड जेंट्समैन असलकुम थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर फॉर फुलफिलिंग योर कमिटमेंट दैट यू हैड मेड टू द पीपल ऑफ सिंध on the floor of the provincial assembly that this emergency response service will be provided uh, all over the province of sindh in the first phase sir you had made this um, announcement on the floor of the assembly and we started working with the ambulances of the aman foundation which previously uh, were not absolutely free but thanks to the commitment of the government of sindh and thanks to the financial support provided by the government of sindh those ambulances became absolutely free 
for the people of uh, the capital of Sindh and we saw um, a very good service deliverance from the administration with regards to this emergency response. Subsequently, sir, the uh, PDMA started to work on the ambulances with the support of uh, the World Bank, for which I'm very grateful to the management of World Bank. And we were able to make sure that a new fleet of 230 ambulances is brought about for the entire province. And I'm very happy to inform, very happy to state that in the first phase, the first batch of 50 ambulances have reached Karachi and they are going to be functional, inshallah, from today, the 31st of May 2022. This says a lot about the commitment that the leadership of Pakistan People's Party has made. This says a lot about the commitment that you that you have made with the people of Sin. Uh, sir, let me also submit that emergency response is just not confined to ambulance service. It also has to do with other various components and under your guidance, we are also working towards integrating uh, a new mechanism wherein the fire brigade services will also be brought in so that any emergency with regards to whether it's a medical issue, whether it's a fire brigade issue, somebody will call double one double two and our team of professional management will respond to that emergency and the team of double one double two will address to the occasion and hopefully inshallah we will be able to also integrate with your guidance police services with regards to double one double two so that there is a holistic concept uh, when it comes to addressing the demands of the common man. Sir, I would like to pay my compliments to the entire team of PDMA, Sindh Resilience Program, the um, colleagues from the World Bank who have worked very proactively over the last few months to make sure that this project turned into a reality and I feel all of these people deserve a big round of applause for fulfilling the commitment and the announcement made by the Honorable Chief Minister. So last but not the least, I have always said that if you are working together, you can be able to do better in a better way, you can be able to make things sustainable. In all these initiatives, all the government of Sindh, local government of Sindh, have worked together so that people can give an overall relief. And I am happy to tell you, sir, that as I talked about the fire brigade, in the same way, the medical hospitals in Karachi, in five hospitals, the emergency response center has been started on this program. And hopefully, the few projects in the next few days, we will complete and open for people. And in this way, inshallah, आज 50 एम्बुलेंसेस कराची शहर के लिए शामिल कर दी गई हैं हर महीने 40 नई एम्बुलेंसेस और ऐड की जाएंगी और इंशाल्लाह ग्रेजुअली इस प्रोजेक्ट को हम कराची से बाहर निकाल के सिंध के बाकी अज़ला में और आपने जो एक और अनाउंसमेंट की थी कि तमाम इम्पोर्टेंट सड़कों पे तमाम हाईवेस के ऊपर एवरी 50 किलोमीटर्स आपको ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम नजर आएगी ताकि खुदा ना खासता कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एड्रेस करने के लिए सिंध हुकूमत का हमला मौजूद हो इस उम्मीद के साथ कि दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी सच इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए ला रही है और इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे ताकि अपने शहर को अपने सूबे को अपने मुल्क को और बेहतर से बेहतर बना सके पाकिस्तान जिंदाबाद the World Bank Resilience Program for starting this initiative under PDMA. And obviously, Health Department was on board as well. And Health Department has engaged a non-governmental organization, which is registered under the under Companies Act, to run these ambulances. As you know, we already had a SIND Integrated Emergency Service facility with 85 ambulances running in, this, uh, in uh, all the districts of Karachi, Tata, Sajawal, and Hyderabad. Now we are engaging 230 more ambulances which, are, uh, which have been funded through World Bank. Uh, obviously, the operational costs are with the health department. And the health department has also initiated a training program under the Sindh Integrated Health Services Program for different aspects of the uh, emergency services in, within the ambulance. Which, this includes the advanced cardiac life support, advanced trauma life support, pre-hospital treatment life support, advanced life-saving obstetric and neonatal resuscitation program, basic life support, and induction, and CMEs, etc. So this is going to be an integrated service with trained personnel to run 
the ambulance service. And these ambulances will be tracked and obviously their performance will be uh, gauged by the health department as well as the non-governmental organization management systems. And we will be able, inshallah, to spread this around in the whole of, uh, of Sindh. And I think PDMA has also decided to uh, work with, uh, with the health department to work on this on rescue services. And we are also thinking of uh, supporting a, a, a program of uh, trained personnel, both paramedics and drivers, in this uh, uh, for all ambulances. So 230 ambulances will be manned by trained people. And I hope that this works to improve the care given at rescue, at roadsides, and within any emergency uh, conditions that uh, uh, crop up. So thank you very much. I again want to thank the country director, World Bank, every uh, organization that was part of this huge project that we are now launching. We have also started uh, uh, upgrading emergency services in Larkana dis Division with the help of World Bank. And this is going to also improve the north from the north of, Kara of uh, Sin right up to the south of Sin all services that are given for trauma and emergency. Thank you very much once again, ladies and gentlemen, for being part of this huge launch, uh, launching ceremony today. Thank you, and Allah Hafiz. And may I, God bless you. Chief, Chief Minister Morada Risha, Madam Minister of Health, Mr. Minister of Rehabilitation, distinguished MPAs, guests, and colleagues. I am so happy, delighted, and proud to be here today for the launching ceremony of the SIND Emergency Rescue 1122. This is an absolutely fantastic achievement, and I'd like to congratulate the government of SIND, the SIND Resilience Project team, the World Bank team as well, and Ahsan, um, because this is a, an amazing achievement. I was watching the, all the ambulances coming in, and this is going to touch people directly, and they'll see such an improvement in, in responsive service. So it represents an immense and major institutional reform, because it's not only about the equipment, it's the training that the Minister of Health has mentioned, and the service delivery in the province. The establishment of the service will address a critical gap to address emergencies and ensure public safety in urban but also in rural areas. I am so glad that the World Bank financed uh, SIN Resilience Project could play an important role in establishing this service. So you of course know better than I because you live it that SIN is highly vulnerable to natural disasters and humanitarian emergencies, the risk of which is exacerbated by climate change, depletion of natural resources, and growing unplanned urbanization. As we had a study recently that showed that Sindh will be one of the most high-risk regions of the country of Pakistan under a severe climate change scenario, which is unfortunately likely, with four districts in Sindh expected to become global climate hotspots where life will be most affected. Already we are witness to the hazards of faced by sin. Some major examples of natural disasters um, include the unfamous floods of 2010 and 2011, which caused an estimated loss of more than $7 billion in two years and a lot of the uh, lives wasted, most importantly, as well as the heat wave of 2015, which led to more than or almost 2,000 deaths. The heat wave this year, which led to temperature touching 50 degrees in some areas of the province, provides, a, unfortunately, a stark reminder that the climate emergency is already here. We also recently saw other emergency situations as the fire incidents in Dadu, which unfortunately led to previous loss of lives. Over the past two years, hundreds of road accidents, as Minister of Health has mentioned, has been reported uh, for example, between the Karachi and Hyderabad motorway alone, leading to casualties and injuries. And this service will provide relief and emergency responsiveness to these unfortunate situations. There will, many lives, many such lives in the future will be saved, inshallah ta'ala, through timely help and rescue, which the government's 1122 service will provide. Importantly, the service will also bolster efforts to address 
future health emergencies. I really appreciate the health content of this uh, of the, the uh, Sind Resilience Project. Um, and as the World Bank, I can tell you today that we are committed to committed to the resilient development of Sind. We are committed to grow our support to the province. And in fact, as I promised uh, Mr. Chief Minister last year, we are building a team who will be here in Karachi supporting the, 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 the SIN government in the execution of our projects, be it in investing in urban development, water resource management, agriculture, in addition to disaster risk management, human capital development like education, health and social protection. Um, I'd like uh, to thank you for inviting me for this occasion. Um, this is actually a very fresh spot, so I'm tempted to make a long speech to enjoy the AC, but I will stop here and make it short. Um, and I look forward to continue the strong partnership between the World Bank and the government of Sindh uh, to meet the province development goals, including building resilience to natural disasters and climate change. And as the excellent uh, chief of seminary, ceremony mentioned, um, uh, the, the, the hint on my last tweet, I should say, is a video of street football in a neighborhood of Karachi. So I'm very impressed by the skills of the Sindhis on, on football as a football fan. <laughs> um, so thank you all very much and uh, all the best for the project. Congratulations again to the government of Sindh, to the SRP project, um, uh, to the project director and to the whole team. Thank you very much. Jazakallah. Bismillah Rahman Rahim, Cabinet colleagues, members of the Provincial Assembly, Country Director, World Bank, Mr. Naji, his team, uh, members from the Punjab 1122 Rescue Service, PDMA, Health Department, Rehabilitation Department, Administrator Karachi, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It's uh, indeed a pleasure to be here today. We have been talking about this for a very long time. And I remember it was at least three years ago when the health minister, the then advisor, he's still advisor law, was in the administrator KMC at that time. And I sat down because the ambulance service of Aman was shutting down in Karachi. And the government of Sindh had to step in. And uh, currently this uh, ambulance service is running under the full funding of the provincial government. At that time, we had made a pledge that we'll increase the number of ambulances. Uh, and uh, we tried the last three years were a little difficult because of the resource constraint that we had. Uh, but the World Bank, as always, came to our help. We had the synth resilience project. And under this project, one component was building this uh, emergency double one double two and uh, by the grace of almighty Allah we've succeeded today uh, we'll get 230 ambulances out of which 50 are being will be on the roads from today uh, after today we'll get 40 ambulances each month and by October I believe we'll have the complete fleet but this would not end here these uh, this fleet of 230 plus the Yemen ambulances that we have would fly in Karachi and also other districts of the province. But the requirement I know is much more. And we look towards building this further to make sure that uh, we have the required services in the province for emergency rescue. One more thing, I have already said and I will also speak a little in Urdu so that uh, I have already said that Yes, serif ambulances need rescue service. May we need to have at, you know, at least three components: the ambulances, fire brigade, fire engines, plus the police. Because in a state of emergency, you need to have all three there together. SNO sector ke ambulance pochi pata chala aag lagi hui hai. Ambulance to aag nahi bujayegi. Or jab koi call karta hai in an emergency, wo puri baat apni batani sakta. So everybody who can help has to be there. So Murtaza has told me that what within a month, a week, uh, he'll have the fire brigade KMC ki iske saath affiliate kar denge, inke saath mila denge so that we can have fire engines and uh, uh, the 
uh, ambulances go together at the same time uh, i tell the home department and the police to work very quickly with them we've got a rapid response team of uh, the police department also so we'll affiliate them and we'll have a connection with them and i'm really grateful to the punjab rescue 1122 is held our hands in this and we'd like your further support in making sure that this works seamlessly uh, hum inshallah jo हमारी लीडरशिप का विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेसिडेंट आसम अली जरदारी का जो विजन है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इन इन सारी रेस्क्यू सर्विसेज को हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है और हमने खुद फर्स्ट हैंड उसको देखा था जब हम अभी हमारे अवमी मार्च पे चेयरमैन बिलावल साहब चले थे तो योर रेस्क्यू सर्विसेज वर विथ हस थ्रू आउट दैट जर्नी एंड एट टाइम्स व्हेन वी नीडेड हेल्प वो इमीडिएटली पहुंच गए थे सो गुड टू यू और इन मैं जैसे मैंने कहा वी लुक फॉरवर्ड कि हम आप हमारी मदद करेंगे और हम सिंध के अंदर भी लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें इसके साथ साथ और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे हमारे एक ट्रामा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है थर्टी एट ट्रामा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध सम ऑफ देम वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है दे डोंट फिट इन दी सर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेयर ट्रामा सेंटर शुड भी लोकेटेड हम उनको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट जो वाइबल हैं उनको हम जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वो भी इनके साथ लिंक हों जो मैंने अभी कहा था हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और एडवाइजर साहब ने कि एक प्लान है कि एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन ऑल मेजर रोड्स हम करेंगे ये रेस्क्यू सर्विसेज इंस्टॉल मैम थोड़ा सा आई एम टॉकिंग अबाउट लाओ लॉन्ग टाइम बैक वॉट फोर्टी ईयर्स अगो मैं जब पढ़ता था तो मुझे उधर बात हो रही थी कि कौन से मुल्क में जो डायरेक्शन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कंपेयर कर रहे थे कि कहाँ ज़्यादा बेहतर हैं रोड की डायरेक्शंस का अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना हो तो वो बहस हो रही थी तो मैंने कहा नहीं सबसे आसान हमारे यहाँ इसलिए कि हमारे पास एक ही हाईवे है वन नॉर्थ और वन साउथ आप कहीं घूम ही नहीं सकते आपने उसी पर जाना होगा दैट वॉज फोर्टी ईयर्स अगो अल्लाह तला का शुक्र है कि इस वक्त हमें एक जगह एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में भी दे सेवरल ऑप्शंस और सारे अच्छे रोड बनाए हुए मैं लोगों ने देखे भी होंगे आप चाहे चले जाएं हमारे जो बदीन से शुरू करें ठंडो मोहम्मद खान सांगड़ शहीद बेनजीराबाद थरपारकर या फिर आप राइट बैंक पे जाएं जैकबाद कश्मोर रोड नेटवर्क हमने अच्छा बना लिया बट उसके साथ साथ वो एक डेंजर भी हो गया है के स्पीड्स बढ़ गई हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं सो वी हैव टू मेक श्योर कि उनकी uh, सारी ख्याल रखा जाए सब ने इधर बात की हम बहुत वलनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से अभी रिसेंटली सिंध वाज़ द हाई हॉटेस्ट प्लेस और ये हमारा अप्रैल का महीना वाज़ द हॉटेस्ट अप्रैल इन आई डोंट नो हाउ मेनी सिंस द टाइम दैट वी बिन रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स तो हम वलनरेबल बहुत हैं uh, country director world bank ne zikr kiya about floods in 2010 and 11 again from a position of extreme drought in 2010 we had a flood is saal phir se we are in an extreme drought right now we have you know severe water crisis hamari uh, irrigation hamara agriculture bahut suffer kar raha hai but at the same time there is a free a fear ki ji high temperatures ki wajah se अचानक कोई फ्लड लाइक सिचुएशन क्यों ना हो जाए तो नहीं हो जाएगी तो ये वलनेबलिटीज़ हैं जिसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स ऑन दिस जब भी ऐसे कोई डिज़ास्टर्स आते हैं एंड वी स्टार्टेड दैट मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ काफ़ी लोगों को शायद पता हूँ दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर दी अर्थ को एक इन दी नॉर्थन एरियाज और उस वक्त में अगेन वी वर इन दी अपोजिशन इन दी प्रोविंशियल असम्बली एंड द पीपल्स पार्टी opposition in the provincial assembly was the first party we brought in a private members bill for disaster management 
and at that time the federal government wanted a, because disaster management is a problem. I believe it's totally localized. You, I cannot control from Karachi what happens in Jacobabad or Dadu. The districts have to be strong enough to uh, answer. You know, they are the first response. Federal government wanted uh, overall law. Uh, provincial assembly ne us waqt allow kiya through a resolution. They allowed the federal government to make that law. But wo initiate yahan se assembly se hua tha. Or Pakistan People's Party ke legislators ne kiya tha after the 2005 earthquake. Or uh, uske baad or se ab tak kafi अच्छे डिपार्टमेंट सारे सूबों के और फेडरल डिपार्टमेंट जो हमारे एनडीएमए का ادارہ है काफी बेहतर हो गया है बट देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट और वी आर लुकिंग टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड बैंक नॉट ओनली टू गिव अस द रिसोर्सेज बट आल्सो टू गिव अस एक्सपर्टीज इन दिस और आई एम ग्रेटफुल द वर्ल्ड बैंक हैज बीन वेरी हेल्पफुल चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हो हमारे इरिगेशन के इश्यूज हो Karachi Sheher ke liye, again, mein, idha Karachi mein baithe, we did a study with the World Bank back in 2015 and 16 uh, called the Karachi uh, Transformation Plan. We titled it that and we tried to assess the resources that we'll require to make Karachi uh, a city which is livable, which is at par with all modern cities in the world. And the amounts required that, you know, I believe it was initially a $3 billion estimate that we made. I think it's much higher. And this kind of money, neither the provincial government nor the federal government can uh, sort of give. And that is where we need help from our international partners. And I'm very grateful the World Bank has been very forthcoming at the same time the Asian Indian Bank has also been very helpful and in Karachi uh, right now we've got the uh, Karachi Neighbor of Improvement Project which has been a huge success and we're going to talk about it later today we have a meeting the Karachi uh, the CLIC project Karachi I always forget the acronym for it but again it's a extension of the KNIP uh, project where we look into specific areas which we can upgrade to make them livable or us sab hum kaam kar rahe with the world bank so inshallah taala ye hum jo ambulances ka hamara hai isko expand karenge we'll include fire fighting and we'll include police emergency services with this and it has to be done now we've got the platform we took a long time getting here from here uh, to making this a very viable uh, solution for people hame zyada time nahi lagna chahiye and i'll write the uh, rehabilitation department the karachi administration because karachi mein zyada issues hain rural areas mein hame obviously uh, jo problems hain accidents ke trauma ke main aapko ek aur cheez batau karachi mein i don't know if you uh, some of uh, you must have seen it we've got a state of the art trauma center uh, civil hospital ke sath hamara jo Shahid Benazir Bhutto Trauma Center. Hai. Again, uh, we do not only cater to trauma or accident patients from Karachi, but almost you know the entire Balochistan comes here uh, when we have a problem. Uh, so, we are trying to do it, but we need to work harder to come up to the expectations of the people. And inshallah, taala, we will complete this once again. I thank all my colleagues for their hard work. कि उन्होंने मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हैं वर्ल्ड बैंक का पंजाब रेस्क्यू डबल वन डबल टू और मैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट पीडीएमए को मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने ये माइलस्टोन आज अचीव किया है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद ने एक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल लगाया हुआ है इसलिए कि पुराने इंस्पेक्टर जनरल साहब को ट्रांसफर किया था फेडरल गवर्नमेंट के सलाह मशवरे के बाद और टिल बी अपॉइंट अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमने एक्टिंग चार्ज जो सीनियर मोस्ट एडिशनल आईजी थे उनको दिया था कल ये इशू हुआ है जहाँ तक मुझे पता है और कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में दो हुए थे दो बच्चियाँ वो गायब हुई थी बाद में पता चला अंडर एज थी इन्होंने शादियाँ कर लीं जो कि हमारे कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक 
नहीं कर सकती अंडर एज बच्चियाँ शादी हमने ये लॉ पास किया हुआ है शादियाँ पंजाब में हुई एक उनमें से आ गई वापस दूसरी के पेरेंट्स हैं नए जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है मैं उसका बड़ा एहसास है उसको मैं समझ सकता हूँ उसको पहले पंजाब में लाहौर में ट्रेस हुए हमारी पुलिस उधर गई कोशिश की वहाँ से वो निकल गए वो के पी के में इस वक्त हैं कल कोर्ट में पहले तो जहाँ तक मुझे बताया गया है टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें बट उसके बाद फिर नाराज़गी का इजहार किया और आईजी जो हमारे एक्टिंग आईजी थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किया मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का लेकिन एक नामनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था अगर कोई ऐसी इशूज़ थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते और जो ए, मैंने क्या किया उसके बाद बिकॉज जैसे मुझे पता चला मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर के पी के से भी बात की है कि हमारी मदद करें कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया हुआ है मतलब कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिए इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई वो इस वक्त चल रही है वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सेल एक आध दिन दो दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि नामनासिब मेरे नज़र में था और जैसे मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स की प्लाइट पेरेंट्स के जो है दुख उसका मुझे बेहद बिल्कुल है लेकिन वो के पी के के अंदर कहीं पे वो इस वक्त बच्ची है जो रिकॉर्ड मिल रहा है और हमने पुलिस के पी के की चीफ मिनिस्टर को कहा है और फिर मैंने कल आई जी के पी के और हमारे एक्टिंग आई जी को कनेक्ट करा दिया ताकि वो दोनों सूबे मिल के रिकवर कर सके अच्छा सबसे पहले तो पता नहीं किसने चलाई थी मेरे ख्याल आपका नाम मुझे दिया गया है कि हम ही तुम लोगों ने चलाई थी यार मेरे डॉक्टर का बता दो अल्लाह ताला का शुक्र है मैं किसी इलाज विलाज के लिए नहीं गया था अच्छा मैंने जब वो सुना मैंने कहा मैं कहूँगा कि मैं इलाज के लिए नहीं आया तो आप कहेंगे अच्छा देखो कुछ जरूर है अच्छा भाई अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सेहत देते रहे कोई तकलीफ नहीं है मैं इलाज के लिए नहीं गया था मैं डेवोर्स किया था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पहली बार किसी सूबे को बुलाया गया था ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द फोरम कि वो आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पेश करें उससे पहले मुझे अपना पर्सनल काम था मैं यूनाइट स्टेट्स गया था और उधर से फिर मैं डेवोर्स में दो दिन था या तीन दिन तो कोई ऐसी बात नहीं थी मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा आप बहुत महत्वपूर्ण हैं पता नहीं आपने कहा अपोजिशन को कुछ हो गया तो मैं किसी को कह देना इस तरीके से बगैर किसी तस्दीक के आप अपनी जर्नलिस्टिक सारी व्यूज देखें इसलिए कि उसके बाद मुझे अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों हर तरफ से फोन परेशानी के के पता नहीं क्योंकि कहीं ने तो वो बीमारी भी बता दी मेरी सर तो एक सेकेंड मैं खत्म कर लू तो मेहरबानी करके थोड़ा सा आप लोग जो भी था मैंने आपका नाम ले लिया मुझे यही बताया गया था जी ऐसा कोई मामला नहीं है ऐसा कोई ऐसा कोई मामला नहीं है 
एपिक्स कमेटी इस मुल्क में बनी थी जब नेशनल एक्शन प्लान था टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए और उसमें मॉड डिस्कशंस करते हैं और ऐसा कोई जो आपने बना लिया है ना कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है सात सौ सतासी में नहीं कोई बहन ये सात सौ छियासी कर देते यार कम से कम एक निकाल देते ताकि अच्छा नंबर तो होता लेकिन अपनी तरफ से नंबर भी बना दो जो कहना मैं मेरा मसला ये ना जब मुझे बीमार कर सकते हो तो फिर जो तुम कहो यार मैं चुप करके मानूंगा ऐसी कोई चीज़ नहीं है बजट चौदह जून को इंशाल्लाह पेश करेंगे हम अपने देखें वफाक में चाहे कोई भी हुकूमत हो हमारा काम यह है कि हम सिंध सूबे के लोगों के हक के लिए चाहे वो पानी हो चाहे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स हो हम बात करते रहेंगे और स्टैंड लेंगे मैंने स्टैंड लिया था पिछले तीन साढ़े तीन साल इसलिए एक नापसंदीदा शख्स बना हुआ था अभी भी मैं अपने सूबे के लोगों के लिए स्टैंड लूंगा आखिरी सवाल कर लेता मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ यार बात एक आध दिन में यार आप खुद ही फैसला करें मैंने तो नहीं कहा हमने कराची के अंदर दो आई वॉज नॉट इन कराची लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा था चीजें कराची के अंदर हमें बहुत इसलिए कि दो तीन इवेंट्स हुए थे टेररिज्म के और उसकी वजह से हमने कोशिश की थी और हमने उनसे कहा था कि एक तरीके से अगर आप करना चाहें एहतजाज एक जमहूरी एहतजाज आपको इजाज़त होगी लेकिन अगर आप इश्तिया अंगेजी करेंगे पहले से ही कहेंगे जलाओ घेराओ मारो तोड़ो तो फिर हुकूमत अपना चाहिए नहीं मजाक नहीं बनेगा इलेक्शंस के लिए हम उसको उस दिन के लिए रिलैक्स जरूर करेंगे